ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் ஒரு புது விஹார கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடு நடக்குது மயிலத்த மடுவிலே பத்தாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது கெவிலியா மடுவிலே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது இதை பற்றி இதை பற்றி கதை கேளாத இதை பற்றி மாம கொட்டியாடு மோடியா අධ්‍යාපනයේ නම දරුවෙක්ටම ලැබියෝ අපි සාමාන්‍ය පිළි විභාගයක් කියලා තියලා ඒකෙන් අසමත් වෙන ඒකෙන් සමත් නොවන හැම එක නම් පාසලින් පිට කරනවා ගාම් සිංගලම් නාම් තමිල් නාම් මුස්ලිම් මෙන්රු ඉනරිදියාන කුරුගියාර සියල් දොක්ක ඉනිමෙල් වෙන්දා මාම සිංගල මාම මුස්ලිම් මාම දෙමල ඒ කාලේ ඉවරයි දැන් මේක අපි ඔක්කොම එකයි ஒவ்வொரு மூலையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோவானம் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ வணக்கம் இது ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு ரேடியோ வானத்தின் செய்தி பிரிவு செய்திகளை வாசிக்கும் நான் பிரியப்பா வினோத் கண்ணன் இன்றைய விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் தலைப்பு செய்திகள் முதலில் தமிழரசு கட்சியோடு ரணிலின் சந்திப்பில் திடீர் திருப்பம் ரஷ்யாவின் அதிசக்தி வாய்ந்த ஹைப்பசானிக் ரக ஏவுகணை வானிலேயே சுட்டு வீழ்த்திய யுக்ரைன் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை கோரினார் லியோனல் உள்நாட்டு செய்திகள் எதிர்வரும் ஒன்பதாம் தேதி அன்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரம் மசிங்க தமிழரசுக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்திக்க உள்ள நிகழ்வானது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழரசு கட்சியுடனான ஜனாதிபதியின் இந்த தனிப்பட்ட சந்திப்பு ஊடாக கிழக்கை ஓரம் கட்டும் முயற்சிகளை ஜனாதிபதி முன்னெடுப்பதாக அரசியல் தரப்புகள் கருத்து வெளியிட்டன இந்நிலையில் ஜனாதிபதியுடன் இடம்பெறும் வடக்கு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உடனான சந்திப்புக்கு கிழக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அழைக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு அழைக்கப்படாவிட்டால் குறித்த கூட்டத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு புறக்கணிக்கும் என யாழில் இடம்பெற்ற ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதேவேளை எதிர்வரும் ஒன்பதாம் தேதி இடம்பெறவுள்ள சந்திப்பு மற்றும் பதினொன்று பன்னிரண்டு பதிமூன்றாம் தொகுதிகளில் இடம்பெறவுள்ள சந்திப்பு தொடர்பில் தமக்கு அறிவிக்கவில்லை என பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சித்தார்த்தன் செல்வம் அடைக்கலநாதன் ஆகியோர் அறிக்கை வெளியிட்டனர் இந்நிலையில் ஜனாதிபதி தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்திப்பதாக கூறி வடக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை மாத்திரம் தனியாக சந்திப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் ஜனாதிபதி நாட்டில் இல்லாததால் அவருடைய செயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்கவின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளார் இதன்போது சமன் ஏக்கநாயக்க இது அபிவிருத்தி தொடர்பான சந்திப்பு இதை ஒவ்வொரு மாகாணமாக கலந்துரையாடினார் இலகுவாக இருக்கும் என கூறியுள்ளார் அப்போது சார்ஸ் நிர்மலநாதன் இது அபிவிருத்தி தொடர்பான கூட்டமாக இருந்தால் பரவாயில்லை ஆனால் ஒன்பதாம் தேதி அரசியல் தீர்வு தொடர்பாக இடம்பெறும் சந்திப்புக்கு எம்மை அழைக்க வேண்டும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே கட்சி என கூறியுள்ளதாக தெரிவித்தார் பின்னர் சமநேக நாயக்க நீங்கள் கூறுவது சரி எனக்கு பதினொன்று பன்னிரண்டு பதினொன்றாம் தேதிகளில் இடம்பெறும் சந்திப்பு தொடர்பில் தெரியப்படுத்தினார்கள் ஒன்பதாம் தேதி இடம்பெறும் சந்திப்பு பற்றி தெரியாது இருப்பினும் அன்றைய தினம் இடம்பெறும் கூட்டத்தில் வடக்கு கிழக்கு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அழைப்பதற்கு நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என கூறியதாக சார்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் களுத்துறை நகரில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த பதினாறு வயது பாடசாலை மாணவி மேலும் மூவருடன் தற்காலிக தங்கும் இடத்திற்குள் நுழைந்ததை காட்டும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகின குறித்த சிறுமி நேற்று பிற்பகல் குறித்த பகுதியில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு மேலும் இரு இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுமி ஒருவரோடு வந்துள்ளமை தெரிய வந்தது குறித்த குழுவினர் நேற்று மாலை ஆறு முப்பது அளவில் குறித்த இடத்துக்கு சென்றுள்ளனர் அவர்கள் தேசிய அடையாள அட்டையை சமர்ப்பித்து அந்த ஹோட்டலில் இரண்டு அறைகளை முன்பதிவு செய்துள்ளனர் இதற்கிடையில் இரண்டு அறைகளை முன்பதிவு செய்த போதும் நான்கு பேரும் ஒரே அறையில் இருந்து மது அருந்திக் கொண்டிருந்த 
ஹோட்டல் ஊழியர் ஒருவர் அவதானித்துள்ளார் பின்னர் ஒரு இளம் பெண்ணும் ஒரு இளைஞனும் ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறினர் சுமார் இருபது நிமிடங்களுக்கு பின்னர் மற்றொரு இளைஞரும் அதிர்ச்சி அடைந்த நிலையில் ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறுவதை ஊழியர்கள் அவதானித்தனர் அப்போது ஹோட்டலுக்கு உணவு எடுக்க வந்த நபர் ஒருவர் ஹோட்டலுக்கு அருகில் உள்ள ரயில் தண்டவாளத்தில் பெண் ஒருவர் நிர்வாணமாக கிடப்பதாக ஹோட்டல் ஊழியரிடம் கூறியுள்ளார் இது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டதை அடுத்து போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று சோதனையிட்ட போது குறித்த சிறுமை ஏற்கனவே உயிரிழந்தமை தெரிய வந்துள்ளது மக்களின் ரத்தத்தின் மேல் ஆட்சிக்கு வந்த கோட்டா பேவிற்கு என்ன நடந்தது என்று வெளிநாட்டிற்கே தெரியும் மகிந்த ராஜபக்ஷ அதை சொல்லித்தர தேவையில்லை என சமூக செயற்பாட்டாளர் ஷிராந்த தெரிவித்தார் கொழும்பில் ஊடகவிலான சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை கூறினார் இதேவேளை மகிந்தவின் மீதின உரைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கருத்தை வெளியிட்டார் கோட்டாபே ராஜபக்சவுக்கு என்ன நடந்ததென்று எமக்கு தெரியும் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களே எமக்கு நன்றாகவே தெரியும் நீங்கள் எமக்கு சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை மக்களின் ரத்தத்தின் மேல் ஆட்சிக்கு வந்த அவருக்கு என்ன நடந்ததென்று முழுநாட்டுக்கே தெரியும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மூலம் இந்த நாட்டை ஒன்றிணைத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பற்றியும் மக்களுக்கு தெரியும் உங்களைப் போன்ற ஊழல்வாதிகள் மேடைகளில் ஏறும் முடியுமானவர்களை உருவாக்கிய ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து தெரியும் உம்மை போன்றும் உங்கள் மகன்மாரை போன்றும் இந்த நாட்டை நாசம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக குரல் எழுப்ப முடியுமானவர்களை உருவாக்கி ஆர்ப்பாட்டம் குறித்தும் எமக்கு தெரியும் என தெரிவித்துள்ளார் தற்போது தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா கடல் பகுதியை சுற்றி கொந்தளிப்பு நிலை உருவாகி உள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்தது இந்த கடல் கொந்தளிப்பு நிலை அடுத்த சில நாட்களில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி பின்னர் சூறாவளியாக மாறும் என அந்த திணைக்களம் அறிவித்தது எனவே ஐந்து தொடக்கம் பத்து வடக்கு அச்சரேகைகள் தொன்னூறு தொடக்கம் நூறு கிழக்கு தீர்க்க ரேகைகள் மற்றும் ஒன்று தொடக்கம் நான்கு வடக்கு அச்சரேகைகள் எண்பத்தி ஐந்து தொடக்கம் தொன்னூற்றி இரண்டு கிழக்கு தீர்க்க ரேகைகளுக்கு இடைப்பட்ட கடற்பரப்புகளில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு பயணிக்க வேண்டாம் மீனவ மற்றும் கடற்படையினருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி குறித்த பிரதேசங்களில் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் மக்களை உடனடியாக நிலம் அல்லது பாதுகாப்பான இடத்திற்கு வருமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது உள்ளூராட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்த அரசு ஊழியர்கள் எதிர்வரும் செவ்வாய் அன்று மீண்டும் சேவையில் இணைக்கப்பட உள்ளனர் அவர்கள் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்த தொகுதி இல்லாமல் வேறு தொகுதியில் பணியாற்ற முடியும் என மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி ராஜாங்க அமைச்சர் ஜானக் வக்கம்பர தெரிவித்தார் இது தொடர்பான சுற்று அறிக்கையை தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்ப ராஜாங்க அமைச்சரின் செயலாளர் உத்தரவிட்டார் இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் அடிப்படை சம்பளத்துடன் சேர்த்து சகல கொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்படும் என ராஜாங்க அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டார் பதுளை ஹல்துமுல்லா பகுதியில் பன்னிரண்டு வயது மாணவியை துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் ஆசிரியர் ஒருவர் கைதானார் ஐம்பத்து ஐந்து வயதுடைய ஆசிரியர் ஒருவரே இந்த சம்பவத்தின் போது கைதானார் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்பட்ட மாணவி பாடசாலையின் கழிவறையில் வைத்து துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இதன் அடிப்படையில் மேலதிக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன யாழ் தையீட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திஸ்ஸ விகாரை இராணுவத்தினரின் வழிபாட்டுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது அதனை ஒருபோதும் அகற்ற முடியாது என பாதுகாப்பு படைகளின் பிரதானி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இந்த விகாரைக்கான கலசம் வைக்கும் நிகழ்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது இதையடுத்து தனியார் காணிகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள மேற்படி விகாரை அகற்றி அந்த காணிகளை விடுவிக்குமாறு கோரி மக்களால் மூன்று நாட்கள் தொடர் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இது தொடர்பில் ஷவேந்திர சில்வாவிடம் ஊடகம் ஒன்று கேள்வி எழுப்பியதற்கே மேற்கண்டவாறு அவர் பதிலளித்தார் தையீட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திஸ்ஸ விகார் அரசின் முழுமையான அனுமதியோடு ராணுவத்தினரின் வழிபாட்டுக்காக அமைக்கப்பட்டது இனவாத மதவாத கண்ணோட்டத்துடன் இதனை நோக்குவதை தமிழ் கட்சிகளும் அவர்களது ஆதரவாளர்களும் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த விகாரை சட்டவிரோதமானது அல்ல அமைக்கப்பட்ட இந்த விகாரை எந்த காரணத்துக்காகவே நம் அகற்றப்பட மாட்டாது எனவும் அவர் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சுட்டு சம்பவத்தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்ததோடு ஏழு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் குறித்த துப்பாக்கிச் சுட்டு சம்பவம் அமெரிக்காவின் டெக்சஸ் மாநிலத்தின் டலாஸ் என்ற நகரில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது வணிக வளாகத்தில் இருந்த குழந்தைகள் உட்பட எண்மர் உயிரிழந்ததாக போலீசாரின் முதல் கட்ட விசாரணைகளில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளது இந்த சம்பவத்தில் மேலும் மூவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளனர் அத்தோடு துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவரும் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது
கொங்கோவில் இயற்கை அனர்த்தங்களில் சிக்கி இருநூறுக்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது மத்திய ஆபிரிக்க நாடான கொங்கோவில் உள்ள பல்வேறு மாகாணங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கடும் மழை பெய்து வருவதோடு பல்வேறு பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது கடும் மழை மற்றும் மண் சரிவில் சிக்கி இருநூற்று பேர் உயிர்ந்ததாக அந்த அரசு தெரிவிக்கிறது படுகாயமடைந்து நானூறு பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் இதே நேரம் வெள்ளம் மண் சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்க தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் இராணுவத்தினர் களம் உறக்கப்பட்டு மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்து அரசு பிள்ளைகள் சாக்லேட் குறைத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக பூச்சிகளை சாப்பிட சொல்வதாக ஒரு தகவல் வெளியாகியுள்ளது சுவிட்சர்லாந்து அரசு பிள்ளைகள் சாக்லேட் சீஸ் போன்றவற்றை சாப்பிடுவதை குறைத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக பூச்சிகளை சாப்பிட சொல்கிறதாம் என்ன பூச்சிகளை உண்பதா கேட்பதற்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் எண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்தால் வெட்டுக்கிளி போன்ற பூச்சிகள் சாப்பிடத்தக்கவையாக மாறிவிடுமாம் ஏன் ஒரு நாடு பழங்கள் காய்கறிகள் போன்ற சத்தான உணவுகளை உண்ண சொல்லாமல் தன் பிள்ளைகளை பூச்சிகளை உண்ணும்படி கூறுகிறது அதாவது வருங்காலத்தில் சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் சில நாடுகளில் உணவுப் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட உள்ளதாம் அதுவும் சில வருடங்கள் ஏன் சில மாதங்களில் கூடாது நிகழலாமாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் ஜெர்மனியும் ஐக்கிய நாடுகளும் உலகம் முழுவதும் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதை குறித்து பெரிய எச்சரிக்கை விடுத்தன ஆனால் அதை யாரும் கவனித்தது போல் தெரியவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வந்தபோது பணக்கார நாடுகளிலேயே மக்கள் உணவு தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க வேண்டுமானால் பயன்படுத்த சிறந்த திகதி தாண்டிய உணவை கூட முகந்து பார்த்து அவை நன்றாக இருந்தால் அவற்றை பயன்படுத்துவதுதான் சிறந்த வழி என தீர்மானிக்கும் நிலை உருவானது ஒரு பக்கம் உணவு தட்டுப்பாட்டுக்கு பணவீக்கம் காரணம் என கூறப்படுகிறது அதுவும் ஓரளவு உண்மைதான் ஆனால் உண்மையான பிரச்சினை தொடர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் இல்லை என்பதாகும் இப்படி புழுக்களையும் பூச்சிகளையும் உண்ண பிள்ளைகளை பழக்குவதற்கு பதில் உணவு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள இரண்டு எளிய தீர்வுகள் இருக்கின்றன தங்களால் என்ன உணவுப் பொருட்களை விளைவிக்க முடியுமோ அவற்றை மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் விளைவித்தல் உணவை வீணாக்காமல் நீண்ட காலத்துக்கு பாதுகாத்து வைப்பதற்கான முறைகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றால் உணவு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம் எனவும் சுவிட்சர்லாந்து அரசு அறிவித்துள்ளது வெளிநாட்டு செய்திகள் முதல் முறையாக ரஷ்ய ராணுவத்தின் அதிசக்தி வாய்ந்த ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணையை யுக்ரைன் ராணுவம் வானிலையை தாக்கி அளித்திருப்பதாக கூறுகிறது ரஷ்ய ராணுவத்தின் அதிசக்தி வாய்ந்த கென்சல் கே எச் ஃபோர்டி செவன் ரக ஹைப்பர்சோனிக் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை மேற்கத்திய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பை பயன்படுத்தி யுக்ரைன் ராணுவம் அளித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது தலைநகர் கியூ மீது யுக்ரைன் ராணுவம் இடைமறித்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது ரஷ்ய ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணையின் ஒற்றை பகுதி என கூறப்படும் சிறைவுகளின் புகைப்படங்களும் யுக்ரைனில் இருந்து வெளியாகியுள்ளன விளையாட்டு செய்திகள் ஒப்புதல் பெறாமல் சவுதி அரேபியாவிற்கு மேற்கொண்ட பயணம் தொடர்பில் அணி நிர்வாகத்திடம் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை லியோனல் மெஸ்ஸி கோரியுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் அணி நிர்வாகம் எடுக்கும் முடிவுக்காக தாம் காத்திருப்பதாகவும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி தலைவர் மெஸ்ஸி சவுதி அரேபியா பயணத்திற்காக பி எஸ் ஜி அணி நிர்வாகத்தால் இரண்டு வாரங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த ஞாயிறன்று இடம்பெற்ற லோரி என்ற அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பி எஸ் ஜி அணி வெற்றி வாய்ப்பை இழந்திருந்தது இந்த ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸி சுமார் தொன்னூறு நிமிடங்கள் களத்தில் இருந்தார் ஆனால் அதன் அடுத்த நாள் உரிய ஒப்புதல் பெறாமல் மெஸ்ஸி தனிப்பட்ட காரணங்களுக்கென சவுதி அரேபியா புறப்பட்டார் இந்நிலையில் தற்போது மன்னிப்பு கோரியுள்ள லியானால் மெஸ்ஸி தாம் செய்த தவறு என்பதை குறிப்பிட்டதோடு அணி நிர்வாகத்தின் முடிவுக்கு காத்திருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் பல முறை ரத்து செய்யப்பட்டு தவிர்க்க முடியாத சூழலில் சவுதி அரேபியா புறப்பட்டு சென்றதாக அவர் கூறியிருக்கிறார் பி எஸ் ஜி அணி நிர்வாகத்துடன் ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வருவதால் மெஸ்ஸி வெளியேறுவார் என்றே சொல்லப்படுகிறது செய்திகளின் நிறைவாக மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழரசு கட்சியோடு ரணிலின் சந்திப்பில் திடீர் திருப்பம் ரஷ்யாவின் அதிசக்தி வாய்ந்த ஹைப்பர்சோனிக் ரக ஏவுகணை வானிலேயே சுட்டு வீழ்த்திய யுக்ரைன் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பை கோரினார் லியோனல் இத்துடன் ரேடியோ வானத்தின் இன்றைய பிரதான செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் ரேடியோ வானம் செய்திகள் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் பூமிப்பந்தில் ஒவ்வொரு மூளையில் நடக்கும் செய்திகளை தொகுத்து தருகிறது ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ரேடியோ வானம் டிஜிட்டல் ரேடியோ நம்பிக்கை தனித்துவம் விரைவு ரேடியோ வானம் பிரதான செய்திகள் 
ரேடியோ வானம் நியூஸ் அட் டுவெண்டி ஃபோர்டி ஃபைவ் ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் புருட்டுமான் ஓடையிலே ஒரு புது விஹாரம் என்று கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடு நடக்குது மயிலத்த மடுவிலே பத்தாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது கெவிலியா மடுவிலே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது இதை பற்றி இதை பற்றி கதை கேளாத இதை பற்றி மாம கொட்டியாடா பல்லது மோடியா ரேடியோ வானத்தின் பிரதான செய்திகள் தினமும் இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு ரேடியோ வானம் யூடியூப் தளத்திலும் உங்களுக்காக